আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা পুলিশে চাকরি করে না আর্মিতে করে না বাংলাদেশে মনে হয় যুবক বেকার নাই যুবক বেকার আছে না নাই সেই যুবকদের বাদ দিয়ে নারীদেরকে চাকরি দেওয়া দেখ চাকরি দেখ প্রাইমারি মাস্টার হোক অসুবিধা নেই ছোট বাচ্চাদের মেয়েরা পড়াতে ভালো পারবে কিন্তু তাই বলে পুলিশ হবি মেয়েদের চোখের জুতি ভালো এই জন্য দুইটা মেট্রো পুলিশ মনে করেন বগুড়ার সাত মাথায় রাখছে যে পকেট মার্কে ধরার জন্য ধরে কোন কাকে ধরার জন্য দুই পুলিশের নাম হলো রহিম আর জরিনা হঠাৎ দেখছে এক পকেট মার পকেটে তার টাকা ধার করতেছে জরিনা বলতেছে রহিম ওই দেখ পকেট মার চলো ধরি দুইজন মিলে মারছে ধাবাল পকেট মারো সমানের দৌড়াই চ্যালো পাড়া পার হয়ে গেছে রহিমার পেটের মধ্যে পাঁচ মাস বাচ্চা আসছে রহিমা বলতেছে জরিনা আমি তার পারি না পেটের বাচ্চা থাকার কারণে আর তো দৌড়াবার পারি না চোর যে জোরে দৌড়াই বলে তুই থাক আমি যাই এই বলে চোরের কাছে গেছে চোর তাকায় দেখে যে দৌড়াই তো মরদ মানুষ না রে তো মেয়ে মানুষের ভয় আমি দৌড়াই কেন চোর একেবারে রহিমা পাড়ে ফেলে দিচ্ছে এখন জরিনা বলতেছে রহিমা চোরকে সার রহিমা বলতে চোর যে কি মজা পাচ্ছে আমি ছাড়ছি কিন্তু চোর ছাড়ে না আল্লাহর প্রশংসা করার তিন নম্বর কারণ হলো আমরা যে কোরআনের ওয়াজ শুনতে এসেছি সোহান বলেন এ কোরআনে কোন সন্দেহ কোরআনে কোন গোজামিল কোরআনে কোন ধোকা সেই কোরআন থেকে আলোচনা হবে অবশ্য চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে বললেন হুজুর মেয়েদের যখন জায়গা হচ্ছে না মেয়েদের একটু ওয়াজ করবেন আর মেম্বর সাহেব বলেছে সুদ খায় সুদ খায় হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল বলেছেন দুইটা গুণা তৌবা করলেও মাফ হবে না দুইটা পাপ তৌবা করলেও মাফ হবে না কারণ এই দুইটা পাপ হলো হক্কল ইবাদের সাথে জড়িত একটা হলো হক্কুল্লাহ জোরে কোন একটা কি হক্কুল্লাহ মানে আল্লাহর হক তৌবা করলে আল্লাহ মাপ দেয় কিন্তু হক্কল ইবাদ এটা তৌবা করলেও আল্লাহ মাপ দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার কাছে মাফ চাওয়া না হবে তার মধ্যে একটা হলো সুদ খাওয়া একটা হলো ঘুষ খাওয়া জোরে কোন একটা কি খাওয়া আর একটা কি খাওয়া ঘুষ খাওয়া যারা সুদ খায় এরা যতই নামাজ পড়ুক রোজা করুক হজ করুক জাকাত দিক আল্লাহ কবুল করবে না আল্লাহ কি করবে না কবুল করবে না সুদের সর্বনিম্ন পাপ হলো নিজের মায়ের সঙ্গে এক টাকা খেলে বিয়াল্লিশ বার জিনা করা জোরে কন্যা সাহাবরা বললেন এরা সুন তাহলে সুদ ঘুদ যারা খায় তৌবা করলে মাপ যদি না হয় এদের মাপ পাওয়ার কারণ কি উপায় কি আল্লাহ রাসুল বললেন যাদের কাছ থেকে সুদের টেকা নিছে তাদেরকে সুদের টেকা ফিরাইয়া দিয়া তাদের পা ধরে মাপ চালে তারা যদি মাপ করে তাহলে আল্লাহ মাফ করবে এখন যারা সুদ খাচ্ছেন ঘুষ খাচ্ছেন এদের তো উপায় নাই রে সবাই বলেন উপায় নাই রে উপায় নাই রে বাসার উপায় নাই সুদ ঘুষ খাইলে জাহান নাম থেকে বাসার উপায় নাই এরপরেও কোরআন এবং হাদিস দেওয়া ডাইরেক্ট কিছু কথা বলবো এটা শুরুতে আমি একটা আপনাদের কি কি দিলাম হিন্স দিলাম হিন্স আমি যে আয়তে কারিমে তেলত করেছি এর উপর আজকের আলোচনা হবে বিশ্বাস এবং ইমান কি মাহুয়াল ইমান ইমান সম্পর্কে বলেন আল্লাহ রাসুল বললেন একরার বিল্লেসান তাসদিক বিল জেনান আমল 
যুদ্ধের সময় অনেক হিন্দুরা কলম পড়ছিল পড়ে নাই পড়েছে নয় মাস পরে তার আর কলমার ভিতরে নাই কারণ দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে আবার কলমা কি এই জন্য শুধু মুখে কলম পড়লে হবে না আল্লাহ রাসুল বললেন তাসদিক বিল জেনান এইটা কলিজার মধ্যে জায়গা দেওয়া লাগবে শুধু কলিজার মধ্যে জায়গা দিলে হবে না আমল বিল আর কান এ কলেমা অনুযায়ী আমল করা লাগবে এরই নাম কি ইমান এই সকল ইমানদারকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেন আত্মাকুল্লাহ ভয় করতে হবে আল্লাহর জোরে বলেন কার আমরা বাংলাদেশে ভয় করি কার কার যে ভয় কে করি ভয় করি না করি কিন্তু কার করি আমরা যারা বক্তা ওয়াজ করতে আসি আগে আমরা চারিদিকে তাকাই আগে আমরা চারিদিকে তাকাই দেখি ওয়াজ করার পরিবেশ আছে কিনা যদি ওয়াজ করার পরিবেশ না থাকে তখন আমরা তেল তেলা কথা বলি তেল তেলা বলেন না যে কথা সহজে ধরা যায় না তো বর্তমানে বাংলাদেশে তো খুব একটা ভালো পরিবেশ আছে নাকি আছে আপনাদের এটা বগুড়া সদরের মধ্যে না বাংলাদেশে ধানের শীষ কয় জায়গা তুলছে যে কয় জায়গায় ধানের শীষ এমপি হচ্ছে সেই কয় জায়গায় ওয়াজ করার মোটামুটি পরিবেশ আছে খালি এই বর্ডার পার হয়ে শিবগঞ্জ গেলি বৌদ্ধিসুদের ওয়াজ আর চলবে না शुद्ध आल्लामरा ढील आल्ला যখন চামড়া ঢিল হয়ে গেল তখন ভয় করে কার যখন থাকে চামড়া টাইট আল্লাহর সাথে করে ফাইট যুবকের আল্লাহর ভয় করে না আল্লাহ বলতেছেন নিয়ম মতো যথা যত ভয় করতে হবে এই নিয়ম মতো যথা যত যদি ভয় করতে চাই তাহলে ইংরেজের আইন দেওয়া হবে না এখানে আমার আল্লাহর কোরআনের আইন লাগবে জোরে কোন ঠিক কি না বর্তমানে যে আইন আমাদের বাংলাদেশে চলতেছে অবশ্য সরকার আমাদেরকে বারোটা শর্ত দিছে এক নম্বর শর্ত হলো সরকার বিরোধী কোনো ওয়াজ করা যাবে না সরকার যা করে করুক সরকারের দোষ ধরা যাবে এটা হলো এক নম্বর দুই নম্বর শর্ত হলো কোন ধর্মকে কষ্ট দিয়া ওয়াজ করা যাবে না মানে সব ধর্মের লোকেরা জানো ওয়াজ শুনে শান্তি পায় তিন নম্বর শর্ত হল বর্তমান যে আইন বাংলাদেশে আছে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে কোন আইনের কথা বলা যাবে না এই বারোটা শর্ত যদি কোন বক্তা মেনে নেয় তার ওয়াজ বন্ধ করা ভালো ওয়াজ কি করা ভালো বন্ধ করা ভালো আর যদি বারোটা শর্তের বাহিরে ওয়াজ করে তাহলে সরকার যে কোনো মুহূর্তে তাকে ভিতরে ঢুকাতে পারে এখন আমরা পড়েছি ব্যাকায় দেয় কারণ যারা শ্রোতা ওয়াজ শুনবার আসে এরা তেল তেলা ওয়াজ পছন্দ করে না জোরে কোন কথা ঠিক না এরা তেল তেলা শুনবে না কিন্তু কমিটির লোকেরা আগেই বলে হুজুর দেখেন এমন অর্জন না করেন আবার যেন হামা করো গ্রুপ না ধরে না ধরে কথাটা বুঝতেছেন না আমরা এখন মহা সমস্যায় পড়ে গেছি যার কারণে অধিকাংশ বক্তাই অসুস্থ হয়ে গেছে মানে আমার সমবয়স্ক চারটা বক্তা এই বছরই মরছে এই বছরই চাপে পড়ে জোরে কোন কি পড়ে চাপে চাপে একটা হলো সিদ্দিকুর রহমান যশরি নাম শুনছেন একটা হলো রেজাউল করিম কাউসারি একটা হলো গোলাম মোস্তফা হেলালি আর একটা হলো জোনায়েদ আহমদ সিদ্দিকি চারটে মরিছে বাদ বাকি বজরুসিদ মরার পথে খাড়া হয়ে আছে যে কোনো সময় কাজ হয়ে যাবে জোরে কোন আপনার হাসতেছেন বাদও দিবার পারি না আবার হক কথা বলবারও পারতেছি না কি যে বিপদে পড়ছি ভাই আল্লাহ বলেছেন হক কথা বললে জান্নাত না বললে জাহান্ন এখন চিন্তা করেন 
সুরা আসরে যখন বলবেন অতাওয়া সাওয়াবিল হক হক কথা আছে না নাই জোরে তো আছে না হ্যাঁ আসেন যতদূর পর্যন্ত গাও বাঁচায়া বলা যায় আমি ততদূর আজকে আপনাদের বলবো কারণ বউ কইছে ওয়াজ করা যান পুলিশ ধরে না বাড়িতে আসে प्रकृत मुसलमान जो पुलिस धरार चिंता मुसलमान करबाइल धरार चिंता कर चेयरमैन सहेब कथा अनुजाई खलिफा एक समय फसल नाम चिंता करते हैं जो कुरान मध्य एम की पावर जे पावर खराब मानुष गो के भलो बनाए दे सुनते कबर मध्य प्रश्न तुम रैप के ना रथ के कबर मध्य प्रथम प्रश्न की मान रब बुका आज के रबे भय ना रैपे भय बुजा सुना कहा महफिल आसे नई घुटते हैं मदिनार अलि गलि हटात हजरत उमर देखते पाए पहाड़े मजखान गिर पथ मेटार सामने मानुष नाई पीछने मानुष नाई मेटा असहायर मतन जोरे कार मतन असहायर मतन धीर गति हेटे हेटे चलते समस्या शुकुर आदाय कर दुनिया अपनारा तो बोलें हजरत उमर चेहरा सुंदर देखे सुंदरी बोलते 
কিন্তু আল্লাহর কোরআন যখন দেখতে পাবেন তখন মেয়েটা দেখতে কালো না খাটো ওইটা ব্যাপার না যে মেয়েটার শরীরে আল্লাহর আইন পর্দা থাকবে ওই মেয়েটা কি কেবল মাত্র সুন্দরী বলা হবে হজরত তোমার মেয়েটার নিকটে গেলেন সালাম দিয়ে বললেন মা এই নির্জন পথে তুমি একা একা চলতেস তোমার সামনেও কোনো মানুষ নাই পিছনেও কোনো মানুষ নাই মেয়েটা বলতে তো পথি তুমি হজর তোমর কে চেনো মেয়েটা হজর তোমর কে না চেনার কারণে বলতে তো পথি তুমি কি হজর তোমর কে চেনো যদি তুমি হজর তোমর কে চিনতে তাহলে এই বাজে কথা তুমি বলতা না এ কথা হলো বাজে কথা জোরে কোন কি কথা उमर फारूक चमके बोलते से बाजे कथा बोल जगह मेटा बोले पथिक रे जो कुरान आईन दिए राष्ट्र चलो तक पृथ्वी एक प्रान प्रान एक मे जा मेटार कलि जाए आल्लर भय छाड़ा अन्न कारो भय थी একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া দুনিয়ার কারু ভয় থাকবে না যদি কোরআনের আইন চালু হয় আমাদের বাংলাদেশে একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয় আমাদের কলিজাই থাকবে সঙ্গে বলেন সেদিন ষোড়শী নির্জন পথে যাবে কোন জন কটু কথা কবে না পথে আর প্রান্তরে সম্পদের মোহে পড়ে খুন আর জানি হবে না সবাই বলেন যদি মেনে চলি কোরআন বলা যাবে না যদি মেনে চলি কোরআন আর রাসুলের বিধান সকলে শান্তিতে থাকবে বাংলার আকাশে কলেমার পতাকা যেদিন দুলবে হয়তো মনে করতেছেন কোনোদিনও সম্ভব না এটা আমাদের ইমান দুর্বলতার কারণ জোরে কারণ ঠিক কি না কোনো দিনও সম্ভব না আপনাদের মনে কি হয় সম্ভব না দশটা বছর ধৈর্য ধরেন যদি দশটা বছর আল্লাহ আমাদের হায়েতে রাখে এরই ভিতরে ইমাম মেহেদি আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশ করাবে মাত্র আমাদের সবুজ লাল সবুজের পতাকার উপরে আর একটা পতাকা পথপথ করে উঠবে সেটা হলো কলে মার পতাকা এই দৃশ্য আমাদের দেখার দরকার আছে না নাই কিভাবে দেখবেন এই দুইটা বিষয়ের উপর একটু মনোযোগ দেওয়ার কথা শুনবেন ওমার ফারুক বললেন মা তুমি যেইভাবে ধীর গতিতে চলতেস আমার মনে হয় তোমার ভিতরে কোনো অসুস্থতা কিংবা কোনো দুঃখ রয়েছে তুমি যেভাবে ধীরে ধীরে চলতেস মেয়েরা যখন রাস্তা চলবে ধীরে ধীরে না জোরে জোরে আমাকে মেয়েরা চলে কেমন না বিশেষ করে যারা পুলিশে আর্মিতে চাকরি পাবে আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা পুলিশে চাকরি করে না আর্মিতে করে না বাংলাদেশে মনে হয় যুবক বেকার নাই যুবক বেকার আছে না নাই সেই যুবকদের বাদ দিয়ে নারীদেরকে চাকরি দেওয়া দেখ চাকরি দেখ প্রাইমারি মাস্টার হোক অসুবিধা নেই ছোট বাচ্চাদের মেয়েরা পড়াতে ভালো পারবে কিন্তু তাই বলে পুলিশ হবি মেয়েদের চোখের জুতি ভালো এই জন্য দুইটা মেট্রো পুলিশ মনে করেন বগুড়া সাত মাথায় রাখছে যে পকেট মার্কে ধরার জন্য ধরে কোন কাকে ধরার জন্য দুই পুলিশের নাম হলো রহিম আর জরিনা হঠাৎ দেখছে এক পকেট মার পকেটে তার টাকা ধার করতেছে জরিনা বলতেছে রহিম ওই দেখ পকেট মার চলো ধরি দুইজন মিলে মারছে ধাবাল পকেট মারো সমানের দৌড়াই চ্যালো পাড়া পার হয়ে গেছে রহিমার পেটের মধ্যে পাঁচ মাস বাচ্চা আসছে রহিমা বলতেছে জরিনা আমি তার পারি না পেটের বাচ্চা থাকার কারণে আর তো দৌড়াবার পারি না চোর যে জোরে দৌড়াই বলে তুই থাক আমি যাই এই বলে চোরের কাছে গেছে চোর তাকায় দেখে যে দৌড়াই তো মরদ মানুষ না রে তো মেয়ে মানুষের ভয় আমি দৌড়াই কেন চোর একেবারে রহিমা পাড়ে ফেলে দিচ্ছে এখন জরিনা বলতেছে রহিমা চোরকে সার রহিমা বলতে চোর যে কি মজা পাশে আমি ছাড়ছি কিন্তু চোর ছাড়ে না সব জায়গায় মেয়ে মানুষকে ঢুকানো ঠিক না ধরে কোন কথা ঠিক কি না মেয়ে মানুষের জন্য যে চাকরি আছে 
সেই চাকরি তারা করুক আমাদের কোন আপত্তি জোরে জোরে দৌড়ান লাগবে মার্চ করা লাগবে কোন নেতা যখন যাবে মেয়েরা যখন সেলুট দেয় খালি হাতে সেলুট দেয় না অন্য কিছু কথা কর না তখন নেতারা ওই সেলুটে হাতের দিকে তাকায় না অন্য দিকে জুল জুল করে তাকা থাকে জোরে কোন কথা ঠিক কি না কুমার ফারুক বলতেছেন মা তুমি যেভাবে ধীর গতিতে হাঁটতেছ আমার মনে হয় তুমি অসুস্থ কিংবা তোমার মনে দুঃখ আছে মেয়েটা বলতেছে পথি আমি হলাম একজন দুঃখী নারী আজকে ছয় দিন হলে হজর তোমরকে আমি খুঁজে বেড়াই কয় দিন আমি হলাম একজন দুঃখী নারী আজকে ছয় দিন হলে হজর তোমরকে খুঁজে বেড়াই উমর ফারুক বলে মা তুমি হয়তো জানো না হজরত উমর অর্ধ পৃথিবীর খলিফা সে অর্ধ পৃথিবীর খলিফাকে তুমি দুই পাহাড়ের মাঝখানে খুঁজতেছো তুমি যদি তাকে পাবার চাও তাহলে গণভবনে যাও সংসদ ভবনে যাও রাজভবনে যাও রাজভবন গণভবন সংসদ ভবন বাদ দিয়ে এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে খুঁজলে তুমি তো উমরকে পাবা না মেয়েটা বলে প্রতিক্রে যখন কোরআনের সমাজ চালু হয়ে যাবে তখন নেতা খোঁজার জন্য সংসদ ভবন গণভবন যাওয়া লাগবে না বরং নেতারাই দুঃখী মানুষকে খুঁজে বেড়াবে যখন কোরআনের আইন চালু হবে আমাদের বাংলাদেশে একটা নেতা খোঁজা লাগবে না নেতারাই দুঃখী মানুষকে খুঁজবে জোর এখন কথা ঠিক কিনা আমি এর আগে বলতাম যে পাঁচ বছর পর পর নেতারা খোঁজ করবার আসে সে খোঁজ কিসের জন্য ভোটের জন্য কিন্তু বর্তমান যে পরিবেশ এখন তার ভোট লাগে না আগে বলতো ক্ষমতার উৎস জনগণ এখন ওরাই বলতে যে ক্ষমতার উৎস প্রশাসন প্রশাসন যা ক্ষমতায় দিবি জনগণ লাগবি না ধরে কোন কথা ঠিক কেন আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগটা শুনবেন মেয়েটা বলে পথি আমার ইমান বলতেছে ছয় দিন হলে হজর তোমরকে খুঁজতেছি আর এক আধ দিনের ভিতরে হজর তোমরকে আমি পেয়ে যাব ধরে কন সোহান আল্লাহ আপনারা বলেন তো মেয়েটা হজর তোমরকে পাইছি কি পাই নাই যখন বলতেছে আর এক দিনের মধ্যে হজর তোমরকে আমি পাবো এই তো আমার ইমান বলতেছে এমন সময় হজর তোমর বলতেছে মা তুমি যেই ওমরকে খুঁজতেছ আমি হইলাম সেই ওম মেয়েটা বলতেছে আলহামদু আমার ইমানকে আল্লাহ বিজয় করেছে ইয়ামির আল মোমিন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হইয়া এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে সোরের মতন কেন ঘটতেছেন আপনার আগেও কোনো সামসা নাই পিছনেও কোনো সামসা নাই র্যাবও নাই পুলিশও নাই একা একা কেন ঘটতেছেন এটা তো বলার মতন কথা আমাদের একটা চেয়ারম্যান ঘরে চৌকিদার লিয়া ঘরে না চেয়ারম্যান রাত্রে চৌকিদার নিয়া ঘরে আমাদের এমপি ঘরে পুলিশ নিয়ে আর যত বড় নেতা হবে আপনি দেখবেন আগে পুলিশের গাড়ি পিছনে পুলিশের গাড়ি মনে হয় পুলিশ নেতা পাওয়ার জন্য চাকরি নিছে অথচ পুলিশের চাকরি কিন্তু নেতা পাওয়া দেওয়া না জনগণের খেদমত করা জোরে গণ কথা ঠিক কি না আমি ছোটবেলায় দেখছি জোনা দশে পুলিশ একটা লোককে ঘিরে ধরে আসে আমার দাদাকে বললাম দাদা চারিদিকে পুলিশ মাসখানের লোকটাকে আমার দাদা বলল ওটা কাদের ডাকাত ভাই আমি চোখ বন্ধ করলে মনে হয় এখনকার কোন নেতারা বড় নেতা যখন আসে আশেপাশে যখন পুলিশ চারিদিকে ঘরে আমার মনে হয় এরাও কি কাদের ডাকাত না গিরে আর এত সামনে পিছনে শত শত চামচা আছে না নাই জোরে কোন আছে না নাই আপনার বলেন তো চামচা পালে নেতা কি দিয়ে কি দিয়ে পালে কার কাকা নব্বই হাজার কুরবানি চেয়ারম্যান দিছে ডাঁড়ি পাল্লা দিয়ে গোস্ত তিন ভাগ করছে ডাঁড়ি পাল্লা দিয়ে তিন ভাগ করে বলতেছে এক ভাগ আত্মীয় এক ভাগ গরিবের এক ভাগ আমার কিছুক্ষণ পরে চেয়ারম্যান বলতেছে আমার ভাগের কিছু গোস্ত গরিব দেব গরিবের আল্লাহ কি সিয়ার মিন্দি নিজের ভাগের গোস্ত আমাকে দেয় 
কিন্তু কিছুদিন পর ভিডিও ফিয়ারের সাউল দিবার যে সিআর বিনা ডালি ফল্লা লিয়া যায়নি ওই জায়গা ডালি ফল্লা সংসদ থেকে বাতিল করছে ওই জায়গাতে একটা বালটি লিয়া যায় দাগ দিছে দাগ এই দাগ অনুযায়ী সৌকিদারকে বলতেছে সাউল দে সৌকিদার দাগ অনুযায়ী সাউল দে দেখে মাথা আছের লেখা আছে 10 কেজি দিছে আছে একজন সাহস করেছে লোক মা দিয়ে বলে চেয়ারম্যান সাহেব দেওয়ার কথা 10 কেজি দিলেন আর স্যার চেয়ারম্যান বলতে তোর নাম কাটা দে আর নাম কাটা দে লোক মা দিলে তোর নাম থাকবে না রে ও তখন জোর হাত করে বলে চেয়ারম্যান সাহেব যা দেন দেন অসুবিধা নেই কিন্তু কম দিলেন কেন কই সামসে পালা লাগে সামসে পালা লাগে জোরে কোন কি পালা লাগে ওমর ফারুক বললেন মা অমর ফারুক বলতেছেন মা যখন কোরআনের তেলাওয়াজ শুরু হয়ে যায় কোরআনের সমাজ যখন চালু হয়ে যায় তখন কোন নেতা পুলিশ লাগে না র‍্যাব লাগে না সামসা লাগে না নেতার ঈমান আল্লাহ এত বাড়ায়া দেয় কেবল মাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি তার ভরসা থাকে সুবহানাল্লাহ ওমর ফারুক বলে মা তুমি যে দুঃখ নিয়ে ছয় দিন হলে উমরকে খুঁজতেছো সেই দুঃখটা কি একটু বলো মেয়েটা বলতেছে আমির আল মুমিনিন আমার জীবনের সবচাইতে বড় দুঃখ হলো আমি ছয় বছর বয়সে ঈমান গ্রহণ করেছি শুধু ঈমান গ্রহণ করার অপরাধে আমাকে 12 বছর জেলখানায় বন্দী রাখছে অমানা কামু মিনহুম ইল্লা আই উমিনু বিল্লাহিল আজিজিল जेलखाना मध्य बंदी आईमान पथे अबिचल सकाल बेला तीन चाबुक बिकल बेला तीन चाबुक मारसे देहर एम जगह नहीं जगह चाबुक आघात लागे नाई बारो बस बंदी थारे আপনি যখন রোম পারস্য দখল করলেন ই আমির আল মুমিনিন আপনি যখন রোম পারস্য দখল করলেন তখন আপনি ঘোষণা করে দিলেন যখন কোন মুসলমান রাষ্ট্র দখল করে ওই রাষ্ট্র তখন মানুষের আইন যা চলবে না ওই রাষ্ট্র চলবে আল্লাহর আইনে আজকে চেয়ারম্যান সাহেব বলল না যে গাজা গাজা দুই পুরো গাজা ধরা আছে আপনি জানেন এই গাজা ধরার পিছনে অপরাধকার ছেলে जमीन मध्य मुसलमान के जो क्षमता दे क्षमत जाम्बर क्या हलो सरकार गाजा मुक्त मदक मुक्त बांगलेश नाम সব যুবক নামাজ ধরবে নামাজ ধরবে ইন্না সালাতা তানহানিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার একমাত্র নামাজই পারে মানুষকে ফেরেশতার মতো চরিত্র বানায় দিতে ধরে কর কথা ঠিক একমাত্র নামাজ তাহলে সরকার নামাজের বিল পাস করে না কেন ও র‍্যাব দিয়া পুলিশ দিয়া গাজা ধরবে তোমরা জানো না বেড়াই খাত খাই বেড়াই খাত খা বেড়া খাত খা বোঝে मुसलमान 
चढ़ मुक्त मदक मुक्त समाज करा मदक मुक्त समाज करते गल्ला कुरान आईन लागे कथा ठीक रोम देश ख्रीटान देश ममिना नारी जागे छह पहाड़े मजखने घटते पाए अपने दुखी मे एक आश्रय चाय उमर फरक शोक पानी बेर मानुष के मालिक के एकम्र आल्ला छाड़ा प्रत्येक मानुषा कुरानी घूर कारण टेका हालाल कर बार गेले गरीबों को शक्त तरह आराय टेका देवा लग दे जोरे खान को तो ठीक नहीं है तुम इधर इस जानना तो जवार साव मुसलमान अब तक उल्लाह को तो कहती ही आलर भाई जिधे तुम्हारे कोली जर मुद्दे थके तुम्हारे एक छोटे जर मुद्दे आराय टेका गरीबे रासना नहीं जो तो खुल ना दिवे कोई लोकटा लोकालय हमें देखी मरुभूम मरुभूम मध्य जाए देखे एक बस्ता माथार दिए लोक घूम पड़ते भावसे जाहमदुल्ला गरीब फाशी सालाम सालाम बस्ता वाला लाभ दूटा कह अलहमदुल्ला समाजी दरजा खुले दीबी 
ওমর ফারুক বললেন মা ইসলাম তোমাকে অধিকার দিবে মেয়েটা বলতেছে আমির আল মুমিনিন আমার যে এই বয়সে ইসলাম আমাকে কি অধিকার দিবে ওমর ফারুক বললেন ছয় বছরে ইমান গ্রহণ করেছো বারো বছর যেখানে বন্দি ছিল তোমার এখন আঠারো বছর বয়স হয়েছে আঠারো বছরে একটা মেয়ের সবচাইতে বড় অধিকার হলো ভালো দেখে একটা ছেলেকে স্বামী বানানো ভালো ছেলে ভালো ছেলে বলতে আপনারা কি বুঝতেছেন আপনি বাংলাদেশের বহু জায়গায় ওয়াজ করেন ভালো একটা ছেলে যদি পান আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দেখবেন তো ভালো একটা ছেলে পাওয়া যায় কিনা আমি একটা ছেলে পাইলাম আপনার চাহিদা মোতাবেক একটা ভালো ছেলে পাইছি বলে ছেলেটার গুণাগুণ বলেন সাত বছর থেকে নামাজ ধরছে দাড়ি কোনোদিন কামাইনি মোস কোনোদিন বাড়ায়নি টুপি কোনোদিন খোলেনি তারপরে ওই যে পুরুষত্ব নষ্ট করার পোশাক কোনদিন পরেনি আপনারা বলেন তো ওই যে দেওয়ালে দেওয়ালে যে বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন আছে হামদারদের আছে না নাই আপনারা দেখেন না আপনাদের মাস্তান এলাকা না দেওয়ালে দেখবেন পোস্টার লেখা আছে ছোট হসে বড় করবে নরম হসেন শক্ত করবে আগা মোটা ঘোড়া সে কোন তত্তরা করবে যখন পেশাব লাগে তখন সেন খুলে মারিয়া দেয় পেশাব কমপ্লিট না হতে সেন লাগায় টপ টপ করে পড়ে ওই জায়গা ভিজা যায় ওই জায়গা একটা জার্ম পয়দা হয় জার্ম সরকারি চাকরা দেখতেছেন ভালো ছেলে দেখতেছেন কিন্তু বিয়ে দিয়ে তাকে রোবার ডিউটি করা লাগবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না আর একটা ভালো ছেলে কাজ করে দেখেন ভালো ছেলে কাজ করে ভালো ছেলে বুঝতেছেন না আমি কলাম দুটা মিলা নয় হাজার হাইসাব বলতেছে আপনার সাথে ঘটকই ভালো আমি কলাম ঘটক কি করছে বলে প্রাইমারি মাস্টারের খবর দিছে বেতন তেইশ হাজার আমি তেইশ হাজার বাদ দেয় নয় হাজার যেমন এখন ভালো ছেলে বলতে কি বোঝেন উমর ফারুক বললেন মা তোমার আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে এই বয়সে তোমার অধিকার হলো ভালো একটা ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়া বসা তোমার কোন অভিভাবক না থাকার কারণে আমি উমর অভিভাবক হয়ে একটা ছেলের খোঁজ দিলাম ছেলেটার নাম হলো আবদুল্লাহ উমর ফারুক মেয়েটাকে বলতেছেন ছেলেটার নাম হলো আবদুল্লাহ বাপের নাম হলো উমর ছেলেটার যোগ্যতা হলো ছয় লক্ষ হাদিসের হাফে কি মনে করতেছেন ছেলেটার নাম কি আরো জোরে কম বাবার নাম হলো উমর ছয় লক্ষ হাদিসের সুদর্শন ছেলে ওই ছেলেটাকে তুমি স্বামী বানানোর অধিকার পেতে পারো মেয়েটা বলতে স্বামীর আল মিনিন আপনি বললেন ভালো ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ার অধিকার আছে তাহলে আবদুল্লার সাই থেকে ভালো ছেলে দুনিয়াতে নাই আমি তাকে চিনি না তবে তার নাম শুনেছি নাম হলো তার হোসাইন ওই হোসানের সঙ্গে আমি একটু মনে মনে ঠিক করেছি বিয়ে বসতে চাই সঙ্গে সঙ্গে উমর ফারুক সবাই বল আল্লাহ উমর ফারুক আল্লাহ তকবিদে বলতেছেন মা তুমি এমন একটা ছেলের কথা বলেছ আমার আবদুল্লার চাইতে আল্লাহর কাছে কোটি কোটি গুণ ভালো জোরে কন্যা সোহান আল্লাহ
কারণ রাসুল বলেছেন সাইদুস সবাবে আহালের জান্না সাইদুস সবাবে আহালের জান্না হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা জান্নাতি যুবকদের সর্দার হবে দুইজন সেই দুইজনের নাম হলো রাসুল বলেছেন একজনের নাম হলো হাসান আর একজনের নাম কি তুমি সেই হোসেনকে পছন্দ করেছো আমি জীবনে কোনোদিন ঘটকালি করি নাই আজকে প্রথম তোমার বিয়ের জন্য ঘটক হইয়া ওই হোসেনের বাবার দরবারে যাব মেয়েটাকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়া হজরত আলী পড়ন্ত বিকাল বেলায় হজরত আলীর দরজায় গিয়া সালাম দিয়ে বলতেছেন আম্মা সা ইলা ফালা তানহার এ কোরআন শরীফের সুরা দোহার মধ্যে আয়াতখানা আছে হজরত আলী চমকে গেলেন আমার দরজায় সালাম দিয়ে ফকিরের আয়াতকে তেলাওয়াত করে দরজা খুলে তাকায় দেখে অর্ধ পৃথিবীর খুলিব হজরত তোমার মাথা নিচু করে দাঁড়ায় আছে আলী বলতেছি আমির আল মুমিনিন আপনি এই ফকিরের আয়াত কেন তেলাওয়াত করলেন ওমর ফারুক বলে আলী ভাই জীবনে কোনোদিন ঘটকালি করি নাই আজকে প্রথম তোমার হোসেনের ব্যাপারে আমি একটু ঘটকালি করতে চাই হজরত আলী বলতেছেন আপনার মতন মহান ব্যক্তি যদি হোসেনের বিয়ার ঘটক হয় তাহলে পাত্রি অবশ্যই ভালো হবে ঘটক যদি ভালো হয় পাত্রি কেমন হবে এখান থেকে একটা ফতু আমাদেরকে নেওয়া লাগবে ফতুয়াটা হলো কোরআনের আইন যখন বাংলাদেশে চালু হবে তখন ঘটক যাবে আগে কার কাছে মেয়ের কাছে যাবে হজরত উমর আগে কার বাড়ি গেছে কারণ ঘটক যাবে ছেলের বাড়িতে ছেলের বাবাকে গিয়ে বলবে যে আপনি মহর না কত দিবেন আপনি মহরণা কত দিবেন ছেলের বাপ বলতেছে মেয়ে কেমন মেয়ের যোগ্যতাই ঠিক আছে আমি এক লাখ দেব বলে ঠিক আছে আমি মেয়ের বাপের কাছে যাচ্ছি তো ঘটক মেয়ের বাপের কাছে এসে বলবে ছেলের বাপ যে এক লাখ দিবার চাই রাজি কেন না আমার মেয়ে যে পর্দার মধ্যে থাকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে পরাম সে ভেবজ করছে আমার মেয়েকে এক লাখ তখন ঘটক যা বলবে হবে না বেশি ঠিক আছে দুই লাখ দিব মেয়ের বাপের কাছে যাবে মেয়ের বাপ বলে আলহামদুলিল্লাহ এটা হলো কোরআনের আইন যখন চালু থাকবে এই নিয়ম থাকবে আর যখন কোরআনের সমাজ থাকবে না তখন নিয়ম হলো ঘটক যাবে মেয়ের বাপের কাছে যা বলবে কত দিবেন আমাদের বাংলাদেশে চলতেছে না কত দিবে মেয়ের বাপ বলতেছে ভাই কত দেওয়া লাগবে ঘটক বলতেছে গত বছর দেড় লাখ কষে ওই ছেলের দাম গত বছর এক মেয়ের বাপ দেড় লাখ কষে আপনি কত পারবেন মেয়ের বাবা মাথা নিচু করে মনে মনে চিন্তা করে এইটা কোন সমাজ যে সমাজে কুরবানির আইডিয়ার মতন দাম বাড়তেছে যুবকদেরকে আসলে কিন্তু এরা যুবক না এরা কুরবানি বাজারের আইডিয়া হয়ে গেছে ধরে কোন কথা ঠিক ঠিক না আইডিয়া বোঝেন না হজরত তোমার বলতে চালি এমন একশো মেয়ের খবর আমি আনছি যে মেয়েটা আমার আব্দুল্লাহকে পছন্দ করে না মনে মনে তোমার হোসেনকে করে কামনা আলী বলতেছে আমি আল মোমিনিন তাহলে মেয়েটার যোগ্যতা কি মেয়েটার যোগ্যতা কি ওমর ফারুক বলতেছেন মেয়েটার যোগ্যতা হলো ছয় বছর বয়স ইমান গ্রহণ করেছে বারো বছর ইমানের পরীক্ষা দিয়েছে এত পরীক্ষার মধ্যেও মেয়েটা ইমান হারা হয় নাই আলী বলতেছেন ইয়ামির আল মোমিনিন এমন একটা মেয়ের খবর আপনি দিলেন আমি মনে মনে হোসানের জন্য এমন একটা বউ খুঁজতেছিলাম তাহলে মনে মনে বউ খোঁজার দরকার আছে না নাই আমার এলাকায় ধাপের হাটে এক লোক দুধের গরু কিনবার গেছে যা খালি গরুর নিচের দিকে তাকায় গরু আলো বলে চাচা কি দেখেন বলে দেখতেছি দুধ কেমন হবে দেখা লাগবে না এর মায়ের দশের হয় তখন বলতে আর দেখব না বাবা মায়ের যদি দশের হয় সাও ভালো হবে একটা দুধের গরু কিনবার যায় মায়ের খবর শুনলে খুশি হাসি আর আজকে আপনার ছেলেকে আপনি বিয়া করাবেন কি দেখে বিয়ে করাচ্ছেন এই জন্যই তো বাড়িতে আসে এক মাস ভালো থাকে তারপরে বেটা গুলা ভিন্ন হয়ে যায় পরে বুড়া গান্ডার কয় বেটার বউ ভিন্ন হয়ে গেছে তুই আক্কেলে খারাপ রে তুই তো দেখে শুনে বিয়ে করাস হযরত আলী বলতেছেন মনে মনে এমন একটা বউ আমি খুঁজতেছিলাম উমর ফারুক বলে আলী তাহলে আল্লাহ আমার ঘটকালি কবুল করেছে আসো দুইজন মহানেকা করি বুকের মধ্যে নিয়া যখন দোয়া পড়তেছে আল্লাহুম মাজিদ মুহাব্বাত লিল্লাহি ওয়া আলি রাসুলি এমন সময় হোসেন বলতেছে আপনারা দুইজন যেভাবে কোলা করে করতেছেন মনে হয় বিয়া আপনারাই করবেন 
যেই বয়সে মনে হয় যে আপনারা করবেন উমর ফারুকের চেহারা রক্তের মতো লাল হয়ে গেছে কিন্তু হোসাইন হওয়ার কারণে কিছুই বলবার পারতেছি না কারণ আল্লাহর নবী বলেছে যে হোসানের দিকে রক্ত চক্ষ তাকাবে সে যেন আমি নবীর দিকে তাকালো যে হোসাইনকে খারাপ বলবে সে যেন আমাকে খারাপ বলল যে হোসাইনকে কষ্ট দিবে সে যেন আমি নবীকে কষ্ট দিল उमर फारुक राग कर ठीक जबान नरम कर मुरब्बी मानले तबलुक मध्य मारा मारि আপনার বলেন তো একশো বছরে তবলিকে কোনো গন্ডগোল ছিল কিন্তু যেই মুরব্বি বাড়াছে একটা হলো এ তাঁতের মুরব্বি একটা হলো অজা হাতের মুরব্বি একদল বগুড়া ইস্তেমা করবার চাই আর একজন স্ত্রীর কাছে বলে ইস্তেমা চললে কিন্তু আমরা ককটেল মারবো সাথে সাথে পুলিশ এসে ইস্তেমা ভাঙে দেয় মুরব্বি বাড়ালেই বিপদ বাড়বে জোরে কোন কথা ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ বলেছে রাসুল আপনি বলেন ইনকুন তুম তো হিদ্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি মুরব্বি বাড়ানোর দরকার নেই আল্লাহ যদি পাওয়ার চাও এক মুরব্বি রাসুলকে তোমরা ইত্তেবা করে নাও জোরে কোন কথা ঠিক কি না এত মুরব্বি করে কেউ কয় না হাদিস বলতেছে কয় মুরব্বির বয়ান মুরব্বি কি যে মুরব্বি কোন মুরব্বির বয়ান করো হোসাইন বলতেছে আপনি আমার মুরব্বি আমি জানি আমার বাবা মুরব্বি আমি সম্মান করি কিন্তু আসল মুরব্বি হিসাবে কেবল মাত্র আমার নানাকে আমি মানি ওমর ফারুক বল হোসাইন কি বলবার চাও হোসাইন বলতেছে আমি ইরাল মোমিনীন আজ কয়েকদিন আগে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার নানা ঘরের মধ্যে আরাম করতেছে আমি দরজা দিয়ে বললাম নানু ভাই আমি হোসাইন একটু ঘরের মধ্যে ঢুকতে চাই আমার নানা বলতে হোসাইন এখন ঘরের দরজা খুলব না কারণ আমি জান্নাত मानुष तु बुजा तर नान मतन घर कहान नाम बेर कारण जोरे कौन कथा ठीक क्या अपनी ऐसार नाम मस्जिदे पड़ते हैं जान्न मुसलमान घर मध्य हिंदू के पूजार बाध्य कैन एटी की पशुराम बस कर घर मध्य भूल केंदे देखें दरकार हम बो के सज कर आज का कथा बोलें कथा बोला लग बात कर लो आप पतो का ती ही भाई कोर बन कर बोए नाला ये भाई कोर बन कर बोए नाला ताहले आज के बोल के साइज कोर बन ना है बोल पालतन लग गए कुंडा कोर बन आप दानों मुने करते थे हुजूर आमर बोल तार वाला देख दामार की आमर की आप नर की गंदम फल कदम खाई हावा खाई आदम रे खावे बार नाम कम्बले घुमें बो घुमा कौन जगह 
আল্লাহ কোরআনে বলেছেন হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না স্বামী হলো বিবির পোশাক বিবি হলো স্বামীর পোশাক দুই জন মিলে এক ল্যাপের মধ্যে এক কম্বলের মধ্যে গলা ধরে শুয়ে আছেন ফেরেশতা বলতে চাল্লা একজন নামাজ পড়লো আর একজন স্টার জলসা দেখলো দুই জন যে একই কম্বলের মধ্যে শুলো আল্লাহ কয় সাতটা জাহান্নাম আপনাদের ঘর কি জান্নাত বানাবেন না জাহান নাম রাখেন এ কথা ঘর নাই কেন হোসেন বলতে সামির আল মুমিনিন আমার নানা যেমন বিয়ে করেছে ও বাবা আপনি বলেন তো আমার মা আপনার কেমন বউ হোসেন তার বাবাকে বলতেছে বাবা আমার মা আপনার কেমন বউ ছিল আপনি যেমন ভালো বিয়ে করেছেন আমার নানা যেমন ভালো বিয়ে করেছে আমি হোসেন তেমন একটা বিয়ে করতে চাই কারণ ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না বিয়া করার আগে ভাবা লাগবে বিয়ার পরে ভাবা যাবে যারা এখানে বিয়া করেননি কয়জন করেননি হাত তোলেন্দ থেকে যারা এখনো করেনি এ যারা বিয়া করেননি আমি তার কথা বলতেছি তারা হাত তোলেন ও যে একজন ভাই আপনি করেননি ও তো মুরব্বী লাল দেখা যায় মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ আচ্ছা যারা হাত নামান হাত নামান যারা বিয়া করেননি বিয়া করার আগে এখনো চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে না নাই আমরা যারা করছি আমরা যে কি বিপদে আছি খুব খেয়াল করে শোনেন যারা করেননি এখন একটা মাল পাওয়ার আশা আছে আপনাকে একটা মাল আল্লাহ রাসুল বলেছেন দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত সম্পদকে যদি মাল ধরে আমি তেমন একটা বিয়ে করতে চাই ওমর ফারুক বলে হোসাইন আমি যে মেয়েটার ঘটকালি করতেছি সে মেয়েটা ভালো হবে হোসেন বলতে স্বামীর আল মিনিন আপনার কাছে ভালো হলে চলবে না আমার কাছে ভালো হওয়া লাগবে উমর ফারুক বলতেছে তোমার কাছে ভালো হতে গেলে মেয়েটার কি গুণ থাকা লাগবে হোসাইন বলতেছে আমার কাছে ভালো হতে গেলে মেয়েটার কোনো গুণ থাকার দরকার নাই আমার তিনটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া লাগবে জোরে কোন কয়টা আরো জোরে উমর ফারুক বলে হোসাইন কি তিনটা প্রশ্ন করব হোসেন বলতেছে ওই মেয়েটার সামনে করব দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে প্রশ্ন আউট করব না উমর ফারুক বলে আলী রে তোমার হোসেন যে তিনটা প্রশ্ন করবে এই প্রশ্ন সম্পর্কে কোন জানা আছে আলী বলতেছেন আমির আল মিনিন আমি জীবনের প্রথম শুনলাম উমর ফারুক কানতে কানতে মেয়েটার কাছে গিয়ে বলতেছে মা আমার আব্দুল্লাহকে বিয়ে কর রে মা আমার আব্দুল্লাহকে বিয়ে করলে তুই আমার বৌমা হবি আমার বাড়িতেই তুই অধিকার পেয়ে যাবি মেয়েটা বলতেছে আপনি না কইলেন একটা মেয়ের জন্য ভালো স্বামী দরকার তাহলে আপনার ছেলের চাইতে ভালো ছেলের খোঁজ যদি আমি পাই তাহলে আপনার ছেলেকে বিয়ে করব কোন দুঃখে উমর ফারুক বলে মা যে হোসেনকে তুই ভালো বলতেছিস সেই হোসেন সেই মেয়েকে বিয়ে করবে যে মেয়ে তার তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিবার পারবে যেই প্রশ্নে আমি উমর জানি না তার বাবাও জানে না তুমি সেই প্রশ্নের উত্তর কেমনে দিবে মেয়েটা বলতেছে আমির আল মিনিন হোসেন কি তিনটা প্রশ্ন করবে আমি জানি না তবে আমার ইমান বলতেছে আমি না পারলেও আমার আল্লাহ পারবে ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে মেয়েটা বলতে তো হোসেন কি তিনটা প্রশ্ন করবে আমি জানি না তবে আমার ইমান বলতেছে আমি না পারলেও আমার আল্লাহ পারাবে জোরে কন কে পারাবে মেয়েটার কি বলতেছে ইমান জোরে কন কি আপনাকে ইমান কি কয় সেদিন আমাকে একজন বলছে হুজুর যতই ওয়াজ করেন যতই চেষ্টা করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া থাকবে ওই জায়গা কেউ যাবার পারবে আমি কলাম এটা কে বলতেছে এটা আমার ইমান বলতেছে আমি কইলাম রে তোর ইমান এইরকম কয় হয় 
আমি হিসাব করে দেখলাম যতদিন বেঁচে থাকবি ওই জায়গা আপনারা কেউ যাবার পারবেন না লেখে লেন লেখে যে কোনো সময় আল্লাহ সবকিছু উলট পালট করতে পারে পারে কি পারে না যাকে নমরুদ নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছিল যে খালি আমার মাতার বাড়ি মারবি এক ফুটের মধ্যে এক ফুটের মধ্যে তুই যা চাবি তাই নিরাপত্তা কর্মীকে মাতাত বাড়ানোর দিছে জুতার দিয়ে বেড়াই বাড়িতে বাড়িতে একশো নিরাপত্তা কর্মী অন্তর বিগড়া কে দিছে এ কথা কোন কে দিছে কে রে বৌসল বাদ দেয় কি চাকরি লিলু রে লাগে বাড়ার লাগে এই চাকরি থেকে বাস ধার চাষ হয় ভাই এটা তো জুলুমের চাকরি রে একটা মানুষ হোক পড়া দেওয়া এটা একটা চাকরি হলো যখন একটু ঘুমের বার ঘুম আসবে তখন নারিয়া দিব দেখছেন নিরাপত্তা কর্মী निर्वाचन भलो मानूष इतिहासन हारे की उत्तर जी मुसलमान के बोली सामने चादर देवर कारण सदस्य मन पर्दा बड़ पर्दा तुम्हरा खुजा पाइलाना तेतुल हुजुर बुजलना अपना बोलें तो तेतुल हुजुर बोले ममत कारे गल कारे कौन बुजन नहीं ममत जोरे कम की हुजुर 
কি বলেছে মনের পর্দা বড় পর্দা তেতুল হুজুর বুঝলো না আমি কিন্তু মমতাদের এলাকায় ওয়াজ করতে গেছিলাম একার মমতার যে এলাকার সংসদ সদস্য এমপি ওই এলাকাতে আমি বললাম ওরে মমতাজ তুমি বুঝলো না মনের খাওয়া বড় খাওয়া মনের খাওয়া বড় খাওয়া তুমি কোনোদিন কইলা না মনের খাওয়া বড় খাওয়া কইলে হাতির মতন শরীর তোমার হইতো না ওরে মমতাজ বুঝলো না আপনার বলেন তো মমতাজ একটা মেয়ে মানুষ কিন্তু ওর কোন সাইজ আছে মনে হয় একটা থম ধরে কোন একটা কি আগা পাসা সব সমান হুডে একটা মেয়ে মানুষ কে রে মনে হয় আটার বস্তরে আমি ওর এলাকা যাই কইছি তুমি তো মনের পর্দা বড় পর্দা কও কিন্তু মনের খাওয়া বড় খাওয়া তুমি কোনোদিন কইলা না মনের খাওয়া বড় খাওয়া কইলে হাতির মতন শরীর তোমার হইতো না ওরে মমতাজ বুঝলা না ধরে কোন কথা ঠিক কে না মমতাজ যদি হুজুরদেরকে তেতুল হুজুর বানাবার পারে আমি তাদের থুম বানাবার পারি না হে ভাইয়া সাইজ মত মার দিয়ে চোর এলাকা ইউটিউবে ওয়াজ বাড়িছে এ পর্যন্ত 7 মিলিয়ন ভিউ হইছে 7 মিলিয়ন জনগণ দেখতেছে ওরে বাবা রে বগুড়া থেকে একটা বল চলে আসছিল পুটি মাছ মারবে যে ধরছে বল জোরে ঘর কথা ঠিক কেন মোরা বগুড়ার সর বাংলাদেশের যেখানে যাই না কেন একের পান খুলে কথা বলি হাসতে হাসতে বাস দু হাসতে হাসতে অনেক বক্তারা যা এই দাইল হক জিহাদি রাগ করে মারে রাগ করে মারলে তো পুলিশ খেপতি मनोजोग ममता मन पर्दा बड़ पर्दा सामने पर्दा देवर कारण की मन पर्दा जो बड़ पर्दा सामने चादर देवर दरकार की हजरत उमर बुझाइल मन पर्दा पर्दा ना पर्दा हल आल्ला অকরণা পড়েন অকরণা হি ভুয়তি কুন্না ওয়ালা তাবাররজনা তাবাররজাল জাহেলিয়াতিল উলা সুবহানাল্লাহ বলেন এবার ওমর ফারুক বলা হোসেন তুমি যে তিনটা প্রশ্ন করবে এখন প্রশ্ন শুরু করে দাও এবার হোসেন দাঁড়িয়ে বলতেছে রে মে একা একা বসে আছো তাই বলে মনে করো না তুমি একলা হয়ে গেছো বরং আমি হোসেন বড় একলা হয়েছি ওমর ফারুক বলা হোসেন তুমি কি পাগল হইলা তোমার ডান পাশে আমি বসে আছি বাম পাশে তোমার বাবা বসে আছে এরপরে তুমি একলা কেমনে হইলা আমার মায়েরা বলেন একটু মনোযোগ দাও শুনেন হোসেন বলেছে রে মে আমার এক নম্বর पानी पड़ते उत्तर शुने तीन विचारक तीन रकम होमर फारूक जीव बात प्रश्न कर उत्तर दिल की हलो ना तीन विचारक किसना फारूक पुरुष मानुष मानुष दुनिया
আসলে কেন ছিল না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই জান্নাতুল বাকি যখন জিয়ারত করতেছেন মুসি নবীর পাশে সবচাইতে বড় গোরস্থান যে গোরস্থানের মধ্যে 10 হাজার সাহাবী ঘুমায় আছে সুবহানাল্লাহ বলেন যারা হজ করেছেন তারা জান্নাতুল বাকি দেখেছেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই ওই জান্নাতুল বাকি যখন জিয়ারত করেন পিছন দিক থেকে murid বলে হুজুর আপনি চোখ বন্ধ করলে গোটা পৃথিবীর খবর বলতে পারেন একটু চোখ বন্ধ করে দেখেন তো এই জান্নাতুল বাকি समस्त मुरीद बोले हजुर दफन जिन्हें कबर दिए हजरत आली कबर दे सामने कैकटा पुरतन कबर देखा जाए आली चित्कार कर फातेमार कबर फातेमार कबर यही मात्र कबर दिल से कबर क्या कौन जगह गायब के जान बोलते आली रे हमार फातेमा पर दानी खाली तुम देखार करो ना खाली तुम गोटा पड़ा खुजा देखो हमारे क्यों नहीं जहां नाम मायर चोक जोड़ा बला शेष करो गजान को एक खेल करबरत आली बोलना जगह एक जन पर पुरुष आपनारा बोलें तो पुरुष महास्थानित बड़ क्षति करते सुलतान बोल की बहुत बैशाखे शेष बृहस्पति थकी नाई 
এরকম অত্যাচারে চলে যায় তো একজন বলতেন হুজুর আপনি মাস্তান ছাড়ে এখানে কয় মাস্তান যে গজব শুরু হচ্ছে পশুর লাঠি মুতিরা যে হারে গাঁজা খাওয়া শুরু করছে আমি ওখানে মুসলমান কেমনে থাকি যিনি বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তার জীবনে পড়ে দেখেন তিনি লড়াই করছেন যুদ্ধ করেননি করেননি যুদ্ধ করেননি আপনারা কি করতেছেন আপোষ না লড়াই আল্লাহর অলি যারা শাহজালের জীবনে পড়ে দেখেন গৌর গাবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে प्रश्न हल तुम कैमने बोलते फातेमार चोखे भुरु जोड़ा स्वामी हिसाब से मुरब्बी रोमे जेलखान मध्य जो बंदी छोड़ सकाल बार तीन चाबुक मारत बिकल बेला तीन चाबुक मारत ओ चाबुक आघात एक समय बरक्त हुए बल्लम आल्ला अपनी आसान आसमानी नबी आ जगत विख्यात আমি তখন তার চেহারার দিকে তাকায় দেখি চোখের ভুরু জোড়া দেখতে পাই বামগালে কালো একটা তিল দেখতে পেয়েছি থুতিরিত্তলে লাল একটা দাগ দেখতে পাই সঙ্গে সঙ্গে হোসেন চিল্লাই বলে আল্ল এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর যেমন আশা করেছিলাম তার চাইতে মেয়েটা একশো গুণ সুন্দর দিয়েছে उमर फारूक बोले आली आल्ला घटकाली कबुल कर उत्तर दी दुटा प्रश्न उत्तर सुनते जेलखान बंदी थे प्रश्न हल तुम छयर बसान कैमने पाइला जीवन एक दुख सुनते घटना सुनते गड़ कष्ट फारूक मायर पास दाड़ी दौड़े बल्लम दादू भाई डाकें क्या दादा बोले नातनी रे 
আজকে রোমের রাজ দরবারে খেলা হবে আজকে রোমের রাজ দরবারে খেলা হবে তুই কি খেলা দেখতে যাবি মেয়ে ডাবলা হোসাইন খেলা দেখার কথা বলে আমার দাদা আমাকে রাজ দরবারে নিয়ে আসলো আমি আসার পরে দেখি দাদা একটা সিংহাসনে বসে থাকবে তার পাশে একটা ফটো চেয়ার সাজায় রাখছে ওই চেয়ার আমাকে বসাই দিল আমি ছয় বছরের ছোট্ট মেয়ে চেয়ারে বসে বললাম দাদু ভাই খেলা দেখার কথা বলে আপনি আমারে নিয়ে আসলেন এখন খেলাটা কোন জায়গায় আমার দাদা বলেন আপনি রে খেলা যদি দেখবার চাষ তাহলে ওই যে তাকায় দেয় আমি তখন তাকায় দেখি কালো কাপড় দিয়ে একটা মানুষের চোখ দুইটা বেঁধে রেখেছে ওই দুইটা মা ওই মানুষের হাত দুইটা কালো রশি যা বেঁধে রেখেছে পায়ের দিকে তাকায় দেখি লোহার শিকল দিয়া ওই মানুষের পা আটকায় রাখছে আমি বললাম দাদু ভাই খেলা দেখার কথা বলে আপনি আমার যা দেখাচ্ছেন আমি একটা মানুষকে দেখতে পাই আমার দাদা তখন অট্ট হাসিটা বলতেছে না তুই রে তুই যাকে মানুষ বলতেছিস ওইটা মানুষ না ওইটা হইল মুসলমান আপনারা তো আল্লাহ আকবর বলেন কিন্তু মেয়েটা বলতেছে হোসাইন আমার দাদা বলতেছে ওইটা মানুষ না ওইটা মানুষ না ওইটা হলো মুসলমান আমি তখন বুঝতে পারলাম খ্রিস্টান জগতের লোকেরা মুসলমানকে মানুষ মনে আমাদের ভারতের মুসলমানকে যদি মানুষ মনে করতো তাহলে চারশো বছরের পুরাতন মসজিদ বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা ওই জায়গায় রাম মন্দির বানানার রায় দিত না জোরে কোন কথা ঠিক কি না আপনারা বলেন তো মসজিদ ভাঙ্গে যদি ওই জায়গাত মন্দির বানায় তাহলে মুসলমানের কলজাত আঘাত লাগবে কি লাগবে না তাহলে দেখেন ভারতে কি কোনো জায়গা নাই আপনার এখন ভারতে কি জায়গা নাই অন্য জায়গায় কি মন্দির বানানো যাবে না এ কথা কারণ যাবে কি যাবে না বাবরি মসজিদ ভাঙ্গে মন্দির বানানো লাগবে কেন যে বাংলাদেশের শতকরা নব্বই ভাগ পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান সেই বাংলাদেশে একটা মন্দির কেউ ভাঙছে বরং আমরা মন্দির পাওয়া দিই দেখছেন আমরা কত ভালোবাসি ভারতের হিন্দুদেরকে আর ওরা মালনের বাচ্চারা ওরা বলে আমার কোনো প্রতিবেশী ওরা বলে আমাদের প্রতিবেশী প্রতিবেশী নয় ওই বঙ্গবীর কাদের সিদ্ধিকে বলেছে যে আগে তো মনে করছিলাম ওরা প্রতিবেশী কিন্তু তেতাল্লিশ বছর পরে বুঝলাম ওরা প্রতিবেশী না ওরা বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাবার চায় জোরে কোন কথা ঠিক কি না ওরা আমার কোনো স্বাধীনতা দেয়নি তো স্বাধীনতা দিলে আমাদের দেশের মানুষ যদি যায় অপরাধ হবে তাকে গুলি করার অধিকার কে দিছে আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো লোককে আমরা গুলি করি আমাদের বিএসএ গুলি করে কথা করেন না কেন করে করে না তো কিন্তু ওরা করে আমাদের বিজেপি কোনোদিন গুলি করে না বাজাম ওরা গুলি করে পাখির মতন মারে ওরা বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা দিয়া ওই জায়গায় রাম মন্দির বানাবে আপনার বলেন তো মুসলমান কিন্তু তাদের জীবনের চাইতেও আল্লাহর মসজিদকে বেশি ভালোবাসে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার রায় দিছে আর আল্লাহ কছে আমি বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার আগে তোরকে গোটা ভারত ভাঙ্গে খান খান কর্ম ধরে কোন কথা ঠিক কি না ভারত আন্দোলন শুরু হয়নি যা হ্যাঁ मुसलमान जो आंदोलन कर বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা বন্ধ করতে নাও পারি আমার আল্লাহ বন্ধ করবে জোরে কোন কথা শিখতে না কারণ ঘর কার আল্লাহ হাত দেশ না রে দেশ না বহু বুঝাচ্ছে তা বুঝিচ্ছে না কারণ এরা মুসলমানকে মানুষ মনে করে না মেয়েটা বলে হোসাই আমার দাদা বলতে ওইটা মুসলমান ওইটা মানুষ না ওইটা মুসলমান আমি তখন বললাম দাদু ভাই ওই মুসলমানকে নিয়ে আপনি কি খেলবেন আমার দাদা বলে ওই যে তাকায় দেখ মেয়েটা বলে হোসাইন ছয় বছর বয়সে আমি তাকায় দেখি একটা আগুনের চুলা দাও দাও করে আগুন জ্বলতেছে ওই চুলার উপরে একটা বিশাল ডেক্সি সেই ডেক্সির মধ্যে মনে মনে তেল আগুনের তাপে তেলগুলো টকবক 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 করতেছে আমার দাদা বলে না তিনি আজকের খেলা হলো ওই হাত পাও বাদা মুসলমানকে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ফেলে দিব আজকের খেলার নাম হলো মুসলমান মারার খেলা বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে যেই খেলা চলতেছে আপনার বলেন তো সেই খেলার নাম কি 
এ কথা কন না কেন সেই খেলার নাম কি মুসলমান মারার খেলা মেয়েটা বলে হোসাইন আমি তখন আমার দাদাকে জোরহাট করে বললাম দাদু ভাই ওই মুসলমান মারার খেলা কি বন্ধ করা যায় না একটা জীবন্ত মানুষকে আগুনের চুলার তেলের মধ্যে ফেলে দিয়ে মারবেন এই মারা কি বন্ধ করা যায় না আমার দাদা বলতেছে একশো বার যাবে একশো বার বন্ধ করা যাবে তবে একটা বার যদি মুসলমান বলে আল্লাহ রাসুল মানি না ওই মুসলমান শুধু বলবে আল্লাহ রাসুল মানি না সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের হাতের বাদন খুলে দিব চোখের বাদন খুলে দিব পায়ের শিকল খুলে দিব মেয়েটা বলে হাসাইন আমি তখন আসতে করে দাদার কাছ থেকে উঠে গিয়া ওই মুসলমানের সামনে গিয়ে বললাম মুসলমান একটা বারের জন্য যদি বলেন আল্লাহ রাসুল মানি না তাহলে আমার দাদা আপনাকে সাইলে দিবে আপনার মৃত্যু হবে না সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সিল্লাই বলে রে ছোট্ট মেয়ে তোমার দাদাও মানুষ আমিও মানুষ তোমার দাদার সামনে আমার জীবন ভিক্ষা চাই না আমার জীবন ভিক্ষা চাই না মুসলমানদের কাছে জীবনের চাইতে ইমানের দাম বড় বেশি একজন মুসলমান বলতে পারে দরকার হলে গোটা দুনিয়া ছাড়ব কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ রাসুল ছাড়ব না তোমার দাদা কি তোমার দাদার কাছে আমি জীবন ভিক্ষা থাকবো কি মনে করতেছেন উকিল কিন্তু বলেছিল রাষ্ট্রপতির কাছে জীবন ভিক্ষা চালে রাষ্ট্রপতি জীবন ভিক্ষা দিলে আপনার ফাঁসির দণ্ড মৌকু হবে একজন বলল উকিল ভাই যদি রাষ্ট্রপতি আমার জীবন ভিক্ষা দেয় মনে করেন দিল তাহলে খবর গেল তাহলে আপনার তো কোনো টেনশন নাই আমার তো টেনশন নাই আমার ফাঁসির দণ্ড মৌকু হলো আমি এখন বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম फांसर दंड मौकूफ है दरखास्त कर दादा हुमकार मुसलमान के हाथ पाओ बेदे उत्तप्त तेल मध्य फेले दाओ खेला जोर जो बस रखे मेटा हसाई तक तक देखी मानुष्ट खबरदार बाहर जंगल आंगले जंगल কিন্তু আপনি যদি বাহিরে না যান জমির ঘাট যদি না তোলেন কিছুদিন পর দেখা যাবে ওই ধানের সাইডে ঘাসই বড় হচ্ছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না কিন্তু ওটা দেখা আছে ঘাস তুলবার গেলে জোঁক ধরবি ঘাস তুলবার গেলে জোঁক ধরবি তো আপনি জোঁকের ভয় আর নামেন নি পরে যায় দেখেন ধানই নাই মাও বলতেছে বেড়া যাস না জঙ্গলে বাঘ আছে আর বেড়া যায়নি ঘরত নামাজ পড়ছে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছে কিন্তু জঙ্গল বাড়তে বাড়তে আর ঘরে জানলা পর্যন্ত আছে এখন বাঘ তো বুঝতেছেন জঙ্গল বেড়া গেলে বাঘও বেড়া গেছে জানলা তাছে হু করতেছে ওই ঘরের মধ্যে চিৎকার করে কয় কে মা বেড়া যাবা নিষেধ করলেন এখন বাঘ সে জানলা থমকি দেয় মা বলতেছে বড় ভুল করছি তো বলা লাগতো বাহিরে যা খালি হাতে যাস না দাও কুড়াল নিয়ে যা জঙ্গল কাটা সাফ কর বাহিরে যা খালি হাতে যাস না দাও কুড়াল নিয়ে যা বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই কর জোরে খন কথা ঠিক जंगल 
আলোচনা হলো আল্লাহর ভয় সব সময় ধরে কর একটু মনোযোগ শোনেন মেয়েটা বলে হোসাইন আমি তাকায় দিকে পিছন দিকে কোন টান খাই না সামনে থেকে যখন পীরের মতন হাঁটতেছে একেবারে উত্তপ্ত তেলের কাছে যখন চলে গেল আমি তখন দুইটা হাত দিয়া দুইটা চোখ চেপে ধরলাম একটা জীবন্ত মানুষ উত্তপ্ত তেলের মধ্যে মরবে এই দৃশ্য আমি দেখব না বলে দুইটা চোখ যখন চেপে ধরেছি এমন সময় একটা মধুর কলে মা আমার কানের মধ্যে দিয়ে কলিজার মধ্যে ঢুকতেছে তেলের মধ্যে পড়তেছে খাঁচা তেলের মধ্যে পড়ার আগে কে যেন খাঁচার মধ্যে যে পাখিটা ছিল ওই পাখিটাকে যত্ন করে ধরে সবুজ রঙের একটা বাগানে ছেড়ে দেয় উত্তপ্ত তেলে শুধু খাঁচা পড়েছে ওই পাখি কিন্তু তেলের মধ্যে পড়ে নাই শুধু খাঁচা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখি যখন উড়াল দিয়ে চইলা যায় আমি এক দৌড়ে মায়ের কাছে গেলাম আমার দাদা আবার পারলো না আমি মায়ের কাছে গিয়ে বললাম মা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমার মা চমকে বলে তুই না তোর দাদার সঙ্গে খেলা দেখ পার গেলি খেলা দেখ পার গিয়া এই মুসলমানের কলমা কোথায় পাইলি এই কলমা যদি তোর দাদা শুনতে পায় তোর বাবা শুনতে পায় তাহলে তোকে মেরে ফেলবে আমি তখন বললাম মা এ কলমা ওয়ালারা কোনো দিন মরে না সবাই বলেন এ কলমা ওয়ালারা কোনো দিন মরে না আমি দৌড়ে দাদার কাছে গিয়া দেখি দাদা পুলিশ নিয়ে সৈন্য নিয়ে রাজ দরবারের লোকজন নিয়া আনন্দের মিছিল করতেছে আর হাততারি মারতেছে আমার দেখে বলে নাতনি রে ভয় দৌড় দিলি ওই যে তাকায় দেখ মুসলমান পুরা ছাই হয়ে গেছে আমি তখন হাসি দিয়ে বললাম দাদু ভাই কানার ভাগ্যে ধন মিলে না তোমরা বলতেছ মুসলমান মরে গেছে আমি নিজের চোখে দেখছি মুসলমানের দেহ খাঁচাটা উত্তপ্ত তেলের মধ্যে পড়েছে আর ভিতরের পাখিটা এখন ইল্লিন নামক জান্নাতের বাগানে ঘুরে বেড়া আমার দাদা চিল্লায় বলে তুই আমার নাতনি হয়ে ওই মরা মুসলমানের পক্ষে কথা বলতেছিস আমি তখন বললাম দাদু ভাই আমি মরা মুসলমানের পক্ষে কথা বলি নাই ওই মুসলমান কলমা কইয়া উত্তপ্ত তেলের মধ্যে গেছে ওই কলমাটা আল্লাহ আমার ইমানের মধ্যে ঢুকে দিয়েছে মেয়েটা বলে হসাই ওই ভাবি আমি ছয় বছর বয়সে ইমান খানা পেয়েছি হোসাইন সঙ্গে সঙ্গে আসমানের দিকে তাকাই বলে আল্লো দুই নম্বর পুত্রের উত্তর যেমন আশা করেছিলাম তার সাইডে মেয়েটা হাজার গুণ সুন্দর দিয়েছে অমর ফারুক বলে আলী রে আমার ঘটকালে আল্লাহ কবুল করেছে হোসেন বলতেছে এত সহজ না তিনটা প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি তো মেয়েটাকে বিয়ে করব না ওমর ফারুক বলে হোসেন এখন তিন নম্বর প্রশ্ন করো এবার হোসেন তিন নম্বর প্রশ্ন করবে রে যুবকেরা প্রশ্নটা শুনতে সহজ মনে হবে কিন্তু উত্তর কিন্তু সহজ না অনেক সময় প্রশ্ন কঠিন মনে হয় উত্তর সহজ হয় আবার অনেক সময় প্রশ্ন কঠিন হয় উত্তর সহজ আবার অনেক সময় উত্তর সহজ প্রশ্ন কিন্তু কঠিন হয় এবার প্রশ্ন इसलमर कथा विगे ना विरे बांगलेश जत भाषा এটা বিয়ার আগে হয় না বিয়ার পরে হয় 
বিয়ার আগে যারা ভালোবাসা করে এরা জাহান নামে যাবে আর বিয়ার পরে যারা ভালোবাসা করে বইয়ের সাথে এরা হবে জান্নাতি আমাদের বাংলাদেশে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন কেন হয় এমনকি মসজিদের সামনেও লাগে জুমার দিনে দুই কুত্তা প্রেম করতেছে মসজিদের খালি মসজিদে ঢুকতে থাকে কিন্তু কুত্তা দুটা লড়ে না আমি এখন ইমাম মানুষ কুত্তার কাছে খাড়া হয়ে বললাম কেরে কুত্তে খেড়ের পালা আছে বাসের আড়া আছে প্রেম করবি গোপন টাকার চাকর এটা শত মসজিদের সামনে দুই কুত্তা টানা দিয়া আমার দিকে টাকায় যেন বলতে যে হুজুর খেলে হামরাই করি রাস্তা আর কেউ করে না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে কলেজ পার্কে লমলা লিখে রাস্তায় রাস্তায় জোড়ায় জোড়ায় বসা থাকে ওরাও যা আমরাও চাই এই জন্য চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এটা কোন মুসলমানের দিবস না এটা হলো কাতি মাসে কুত্তা দিবস জোরে কোন কথা এরকম কুত্তা দিবস কারা করে বিয়ার পরে না বিয়ার আগে बांगलेशे बगुड़ार वाल्डलैंड पार्के जरा धरा पड़से एरा विर पर आगे फेसबुके देखें ना আমি বগুড়া পুলিশ সুপারের তারিফ করেছি আমি কিন্তু সাথে সাথে ট্যাটাস দিয়ে দিয়েছি পুলিশের যদি এইরকম হয় তাহলে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি অবশ্যই বন্ধ হবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না পার্কে পার্কে হানা দিয়া দেখে একটা কুত্তাও নেয় কানের কাছে কামুক লাগে তুমি আমার জীবন তোমার ছাড়া আমি বাঁচব না একদিন না দেখলে বোনে এক বছর দেখিনি এলা কথা কখন কয় বিয়ার পরে ক সব কথা বিয়ার আগে उत्तर तुम दिया सहज प्रश्न कर लो विमार संगी थे तुम बोलने संगे थकबो तो उत्तर हो जाए मेटा बोलते पसन धरे गल आपन जन आत्मय स्वन क्यों थकलो ना लोकालय जंगल मध्य आयुब नबी के जख रेखे आसल शरीर दुर्गन्ध फारूक संगे विब नबीर तुलना क्या दिल तुम रहीमार कथा क्या बोलने মেয়েটা বলতেছে আমি ইরাল মমিন ওই রোমের জেলখানায় যখন বন্দি ছিলাম সে দিল কারারও কি সকাল বেলা তিনটা চাবুক মারতো বিকাল বেলা তিনটা চাবুক মারতো ওই চাবুকের আগাতে গোটা দেহ যখন আমার ঘা হয়ে গেল একসঙ্গে আমি বললাম আল্লাহ আপনি আসেন আসমানে নবী আসে মোদি নাই এ কষ্টের জীবন আর কতদিন রক্ষা করা যায় ও গো আমিরুল মমিন হজরত তোমার শোনেন এই কথা বলার পরে যখন আমি ঘুমিয়ে গেছি ওই ঘুমের করে স্বপ্নে দেখি আল্লাহর নবী রোমের জেলখানার ভিতরে আমার শেয়রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নবীর চোখটা দরদর করে পানি পড়তেছে নবী বলতেছেন ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাস্তাকাম তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা 
আল্লাহ তখাফু আলা তখজান ও আবু শিরু বিল জন্না নবি ডাক দা বলে রে রোম সম্রাট কায়সারের নাতনি শুধুমাত্র ঈমান গ্রহণ করার অপরাধে এত নির্যাতনের পরেও তুমি ঈমান হারলা না আমি নবী বলতেছি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তোমার জন্য আটটা জান্নাতের দরজা ঘুরে দেবে আমি বললাম নবী গো মরে যাওয়ার পরে আল্লাহ আটটা জান্নাত দিবে কিন্তু জীবিত অবস্থায় কি আল্লাহ আমার কিছুই দেবে না নবী বললেন তুমি কি চাও আমি তখন বললাম আপনার ছোট নাতি হোসাইনের আমি বউ হবার চাই আমি ছোট নাতি হোসাইনের বউ হবার চাই নবীর দুইটা চোখের মধ্যে আমি রক্তের কান্না দেখলাম যেন চোখ দিয়ে রক্ত পড়তেছে বললাম আমি হোসাইনের বউ হবার চাওতে আপনি এমন করে কেন কানতেছেন নবী ডাকদা বলে রে তুই কি পারবি দুঃখের দিন আমার হোসাইনের সঙ্গে থাকতে কারণ আমার হোসাই বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষ বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়া হকের পক্ষে সৈনিক হইয়া ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে গোটা দেহ স্বপ্নের ভিতরে আমার নানারে যখন পে নানার কাছ থেকে কারবালার খবর শুনেছ আমি যখন নানার কোলে ছিলাম নানা বারবার আমার চেহারায় চুমু খাইতো আমার চেহারায় চুমু খাইতো একদিন মা ফাতেমা বলে বাবা আপনি হোসানকে কোলের মধ্যে নিয়ে মাঝে মধ্যে দেখেছি চোখ দিয়ে আপনার পানি পড়ে আর আপনি দুইটা থুতুনিতে চুমু খান কেন রাসুর বলতে ফাতেমা এমন একটা গোপন খবর আল্লাহ আমাকে জানাইছে আমার এই হোসাইন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে হোসাইন নিজের দেহটা আল্লাহর জন্য কোরবানি করবে ওই মেয়েটার সঙ্গে হোসাইনের বিয়ে হয়েছে আজকের আলোচনার ভিতর দিয়া আমি একটা ঘটনা এর সঙ্গে আত্মা করল হাক্পা তোকাতি এই দুইটা জিনিস আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি শেষের পয়েন্টটা হলো লা তামো তোর না মৃত্যুবরণ করো না ইল্লা ও আমতম মুসলিম যদি আমরা মুসলমান হয়ে মরতে চাই আল্লাহর ভয় যথাযথ ভয় এই দুইটা আমল করা ছাড়া মরার কোনো উপায় নাই মন চাইলে ঘড়ি বাড়ায় একটা বন্দোবাস করা যাবে কিন্তু সমস্যা হলো যদি ফজরের নামাজ ফজরের জামাত না হয় এই জন্য আপনারা সব সময় আপনাদের অনুরোধ করতেছি রাত বারোটার মধ্যে আর শেষ করবেন আচ্ছা তারে ঘুম হবে ফজরের নামাজ জামাতে হবে জোরে কোন কথা ঠিক কেনা আপনারা বলেন সারা জীবনের ওয়াদ যদি এক পাল্লায় দেন এক উক্ত নামাজ যদি অন্য পাল্লায় দেন ওজন বেশি হবে তার এই জন্য নামাজকে খেয়াল করবেন সব সময় ও আর শুনবার আসে বেশি রাত ধরে ও আর শোনা না পড়ে রাস্তা ফের রব্বি মিন করলে জমবেও অত বইলাই হে লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা হিলা ইলা জিন কি ভাই मोनजातर कबुल कर सकल कबुल कर আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের জনম দুখনি মা যাদের কবরে গেছে আল্লাহ গ 
আমাদের বাবা যাদের কবরে ঘুমাইছে আল্লাহ মেহেরবানি করে মা বাবার কবরকে জান্নাতের টুকরা কবল করো আমাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন আপন জন যাদের কবরের ঘরে আল্লাহ মেহেরবানি করে কবরবাসীদের মাফ করে দাও মামু এই মাদ্রাসাকে কি আমার পর্যন্ত কবল করো মাদ্রাসার জায়গা দিয়ে জমি দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে আজকে যারা কবরে চলে গেছে এই মাদ্রাসার ওসিলাই তাদের কবরকে জান্নাতের টুকরা কবল করো আল্লাহ আজকেও যারা মাদ্রাসায় নগদে বাকিদের দান করেছে আল্লাহ সকলের দানগুলোকে জান্নাতের বিনিময় হিসাবে কবল করো মাহবুদ আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মাদ্রাসার মোহতামিনকে আল্লাহ তুমি কবল করো আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান সাহেব আল্লাহ যিনি যাবার চাইছিল এরপরেও তোমার কোরআনের মহব্বতে আখেরের মোনাজাতে সামিল হয়েছে আল্লাহ আমার ভাইজানের জন্য কলিজা থেকে দোয়া করতে চাল্লাহ জনগণের খেদমত করার তো खेदमत करते गोग्यता लागे चेयरमैन भाई के से योग्यता दान करो तर शर के सुस्थ रेख आल्ला छोट नेतृत्व परिसर एम भाव खाटनी क्च करार तौफिक दाओ कठिन मुसीबते हजरत उमर फारूक संगे चेयरमैन भाई के आल्ला तुम्हें जानन दिए दिओ तर परिवार प्रति रहमत करो तर बच्चार प्रति रहमत करो पास एक जो मेम्बर भाई बस आल्लाह जेमन मेम्बर सदस्य हो जान्न सदस्यता के कबूल আমি গুণাগার বলে দোয়া ফিরাই দিও না এই গভীর রাত্রে হাত তুলে তুলে আমি আমিন যারা করতেছে তাদের সকলকেই তুমি জান্নাতি কবুল করো আমার মা বোনেরা পর্দার অন্তরালে বসে বসে ওয়াজ শুনলো আবিদা সালিহা পর্দা নিজে কবুল করে মা ফাতেমার সঙ্গে তাদের জান্নাত দিও আমাদের মধ্যে আমরা যারা অসুস্থ আল্লাহ তুমি সাফা দিয়া দিও আমাদের অভাব যাদের ঘরে বরকত দিয়ে অভাবকে মুক্ত করে দিও গোটা পৃথিবীর মুসলমানকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আমার বাংলাদেশের প্রতি রহম করো আল্লাহ তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে কেউ যেন চক্রান্ত করতে না পারে আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের দেশের উপরে রহমত বরকতের দরজা খুলে দাও আল্লাহ আমার দেশের উপর থেকে সমস্ত গজবকে আল্লাহ উঠায় নাও আল্লাহ খাস করে বগুড়া জেলার এই গোকুল এলাকায় আল্লাহ আজকের এই মাহফিলের এলাকায় আল্লাহ পলাশবাড়ি উত্তর পাড়ায় রহমত বরকতের দরজা খুলে দিও আল্লাহ আল্লাহ আমি গুণাগার বলে দোয়া ফিরাই দিও না আল্লাহ এতগুলো মানুষের মধ্যে যে দুই হাত পছন্দ হয় সেই দুই হাতের অসিলাই গোটা মাহফিলকে কবুল করো অনেকেই দোয়া চেয়েছে আল্লাহ সকলের হকে দোয়া করে একটা ছেলে এসেছি পরীক্ষার জন্য দোয়া চেয়েছে আল্লাহ মাতার জেহানি শক্তি বাড়ায় দিও যে যেভাবে দোয়া চেয়েছে আল্লাহ তার সেই হকে দোয়াকে কবুল করো আল্লাহ খাস করে তোমার ধরো আরজ করি প্রত্যেক বছর এ মাদ্রাসার জন্য মাহফিল হবে আজকের মোনাজাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগান ভেঙে যাবে सकल के मृत्यु दिन जुमार दिन मास रमजान मासान दुनिया विदाय नारे আমাদের জবানে জারি করে দিও লাহা